抓着一共党，宰相，在共党那是个头。陈山，你要干什么？我要救你，我一定要救你。这么说，陈生也去过门城楼。是，那你分析分析看，会是谁干的？他们凭什么相信你啊？只要毕忠良念一点旧情的话，他一定会相信我。如果我说武志博是我们的人。你就真的相信你队伍上已经干净了吗？明天早上开始，我要升宰相了。皮蛋告诉我了，通仁医院的事是你做的。到底发生了什么事情？你救过我们的命，有什么需要，我们都会赴汤蹈火。王姐，我们有一个爱国人士来上海，不幸被王伟敌人逮捕了。什么？敌人可能会杀害他。那可怎么办呢？去通知老 K 和皮蛋，晚上到这集合。这个钱你拿到黑市买一些枪支弹药备用。我在公司上班，做事不方便。好。皮皮在孤儿院要听话，啊，不要又被别人欺负了。李太太，哎，真心感谢，我替孩子们谢谢你啊，王姐，你千万别这么说。我要是早知道陈生的表姐开了这么大一家孤儿院，我老早就应该来的啦。拜拜。说实话，我很佩服像你这样的人，真心帮助这些弱小的人。王姐，你知道吗？我很喜欢小孩子的，所以这个地方啊，我以后一定会常来的。好啊，毕太太，你也是个爽快人，我喜欢。有时间常来啊。好的呀，姐，我跟嫂子就先走了。好，慢走啊，走了啊，再会。好。就这么定了，回头呢，我就跟教会通个气，我告诉他们，这次呢就捐助给猛将堂孤儿院，就知道嫂子最好了。哎，头儿，处座找你呢。找我啊？啊，哎，不在办公室，在审讯室。审讯室啊，知道了。哎，陈队长，出去啊？对，出去。好，慢走。二宝。
韩六三，同你再上去讲讲。人活着呢，得有尊严，尤其对一个女人来讲，体面很重要。我真的不想看到，等一下他们把他的衣服全都脱光了，把他的肉一丝一丝的化开，把他的皮一寸一寸的扒下来。去吧，是。在乡同志，不是我对组织不忠，我觉得组织少了我，他他也没什么大不了的。可可可是，如果家里少了我。天就会塌下来的。我记得我跟你说过，我的家人，我全家上下七口，全都牺牲了。对，阿如，坐坐。喝酒真无聊啊，好想找一个人陪我一起喝呀、啊。嗯，来的正好，来，过来陪我喝一杯。算了，我怕晚上睡不着。回来，走是秘书长，快！是就是想让他招吗？嗯，把那些嫌疑犯都叫过来，让他认。跑啊！那你来这
一个这么好的女人，现在变成什么鬼样子？我实话告诉你，进了咱们这儿只有两个结果：招了，或是死。这里有八个嫌疑人，在你从医院回来之前，他们全都认了，都说他们是你的接头人。你自己最清楚，到底谁是你的接头人，或者根本就没有接头人。共产主义应该没有教过你连累别人，看一看吧，别让另外七个人跟着陪葬。我都懒得说你们，啊，一个个他妈连一女人都不如，你们才受了多少刑，他受了多少伤？他们都不是。哦，他们都不是，那又是谁？老实点！我审完了。啊，他说是我，老毕，把我铐起来，明天你就可以交差了。别跟他废那么多话，拿着，把这八个人一个一个打死，看他能扛多久，能保住几个。这事我做不了。完全有时间安放任何的爆炸物。刚才这个女人当着我的面说你是马军，她是在迷惑我，实际上她是在保护你，对吗？你早就这么认为，还等什么？开枪！开枪！
就会要怎么了？什么意思？啊？你什么意思？陈队长，你什么意思？喂，陈队长，我就不会开枪了，我他妈不会开枪，怎么了？陈队长，出座。那个叫申道庆的。来上海之前就是重庆方面的人，把阿四给我带过来。是是麻雀。介绍一下，他的名字叫阿四。虽然他是一个畜生，但是除了我家人以外，他是我最信任的朋友。阿四这个名字还是我女儿给他起的，我每天都会喂他肉吃。你愿意告诉我谁是麻雀吗？我已经说过了，他们这些人里面。没有人是麻雀，那谁是？他没有来，我也不知道他是谁。看来你真是想不起来了，阿荣，你们。<笑>谁愿意第一个呀？啊！干什么？就你了！走走走！快点！快点！快点！准备好！我不想走了。
莫去明天下午两点半坐火车到上海，得给他个交代。你的本事就是伤害无辜的人，是吗？喂，孙秘书，我是陈深。哦，陈深呢？上次送你的两瓶拉菲，你喝完了吧？刚好我又搞到两瓶，你看什么时候有空，我给你送过去。哈，这老让你破费，多不好意思啊！都是自己兄弟，没事。呃，呃，那个，李主任回来了吗？回了，一回来就着急开会。哦，是吗？咱们处理抓到中共这事儿，李主任知道吗？老毕这几天一直忙着审犯人，就等主任回来向他汇报呢。啊，我告诉你啊，又有了一条大鱼。什么大鱼？行了，你就先别打听了，估计会议开完。你们行动就会出动。哦，主任，跟什么人在通电话？呃，陈深，特别行动队的队长陈深。为什么紧张啊？呃，我没紧张，这不以为您在开会，门突然一下打开了，呃，挂了。嗯。喂，李主任你好，我是陈深。毕忠良在行动处吗？在，在审讯室。好，马上找到他，让他给我回一个电话。是。你希望下一个是谁？反正都是死，跟他们拼了！
座，今天陈队长跟您太太一起去了孤儿院，没有什么异常举动。陈队长，谢谢陈队长出手相救，把场子清理了。来，赶紧把人都带出去。走。陈队长，这女的怎么办？给他弄点吃的，等着老毕接着审。是，陈队长。紧急行动！是。叔叔，陈队长来了。紧急任务啊！什么任务也别找我，差不多行了。大不了做哥哥的，请你喝酒，向你赔罪，行了吧？不喝。哎，这气生起来还没完呢，是吧？我就是要让你欠我一个人情，欠我一条命，以后让你连本带利还。行行行行行，等你气儿顺了，我还你，行吗？我再说最后一次，以后不准再逼我开枪。好，好，好，好，就用你的剃刀刀，行了吧？不逼你。说正事儿啊。米兰俱乐部三零二号房间，六个中心方面的人正在秘密开会，把他们全都拿下。要死的还是活的？活的最好。如果遇到敌航，死几个也无妨。我现在去总部，李某军正等着我汇报宰相的事情。上海大饭店晚上我订了酒席给你庆功。好，安全第一。我走了。这帮人太差劲了，我还以为开什么会呢，进去一看打麻将呢，我进去啪啪两枪，全给我跪了。老蒋养的这都什么人呢？怪不得汪先生想上位。走吧，走。嫂子，怎么就你一个人？过来，公子，赶紧进去吧。嫂子，你怎么又咳上了？上次吃的那个药不是挺管用的吗？我现在成天为你和忠良的事情提心吊胆的，我现在觉嘛也睡不好。就算你给我买仙丹，管用吗？嫂子，你不是信主吗？没事就替我们多祷告祷告。陈队长，哎，人来了。
李太太，李太太啊，好久不见呀，李太太，孙太太，李太太。剃头匠陈深是，主任的记性真好。今天这六个人是你抓住的？对，都是陈深带的队。干得好，是处座，指挥有方。不，多亏了李主任的情报，我们才能一网打尽。庄良，得感谢这两位贵宾。我介绍一下，重庆方面军统机要处的主任唐山海刚从重庆过来，特工总部特别行动处一分队队长陈深。幸亏，这位是唐山海的夫人，也是我的表外甥女徐碧城。唐太太你好，陈陈队长，主任，我们进去边吃边聊。好，今天就是给二位接风洗尘的，来，请主任请。请，我们进去吧。好好好，走。来，诸位，各位同仁前赴后继，弃暗投明，此乃我新政府之大幸。干杯！干杯！干杯！铁头匠，啊，你怎么还是不喝酒啊？还是学不会，主任多包涵。酒不能喝，枪也不敢开。就奇怪了，子弹就全绕着他飞。这是你手上的一员福将，是。庄良，哎，商量个事儿。你看商海他刚刚来，对这边的情况也不熟悉。要不这样，你先带带他，在你手下谋个差事。行动处二队队长的职位暂时空缺，但就是不知道会不会有点太委屈了。职位不重要。上对码头跟对人才重要，说的太对了。现在是乱世，啊，我恭喜各位，在乱世当中，都找到了一条光明之路。敬各位。今天多亏了唐队长的消息，咱们成功端掉了军统六人小组，这两天又可以睡几个安稳觉了。毕处长太客气了。鄙人初来乍到，一点见面礼总是要带的。现在国军在正面战场上一触即溃，就算拉了共军结盟也没有什么效果。唯独这个军统，总是搞一些暗杀动作，让人不得不防。是的，戴老板的军统飓风队，最近做了不少小的动作。民国二十八年新政府成立之前，就连丁世村都差点被一个女特务在西伯利亚披草行给干了。那个女特务。叫郑平如，哎，色字头上一把刀，老丁这是英雄难过美人关。新政府成立之后呢，飓风队这风刮的就更猛了，青帮头目张孝林都没能幸免，就连付小安在自己家里边都让人给割了脑袋。所以各位，大家都要小心一点。听说。新政府里面所有有脸面的人物都已经上了飓风队的黑名单。是。引刀成一块，不负少年头。像汪先生这样为国为民的领袖，值得我等誓死追随。说得好，我们应该为能有汪先生这样的领袖感到荣幸。干一杯，干杯，干杯。周亮，哎，来，我请你。还有一件事，碧城啊，是我的表外甥女，她在黄埔十六期受过训的。
现在在家里做个太太，这样的人才委屈了。要不这样，在你的总处里面担个职，你觉着行吗？这，是不是有些屈才了呀？还请秘书长多多关照。别别别，互相关照，互相关照。哎，毕征，山海，敬处坐一杯，是吧？敬处坐，客气客气。来，敬你们二位。主任，您看宰相的事情如何处置是好？审得出来就审，如果审不出花头精来，就送到南京去。明白。毕太太，您的气质很好。这件事情我会。您的上海话真的很好听。哎呦，唐太太，你可真会讲话。唐太太，你是哪里人呢？苏州人。苏州人，哎呦，苏州人讲话那可像糯米一样的。陈队长，再会。唐队长晚上住哪儿？孙秘书已经安排好了，就在国父门路。陈陈，嗯，你开我的车送唐先生还有唐太太回去。好，正好行李也都在我车上，明天你再来家里接我。遵命。唐队长，唐太太，请。再会啊，唐太太。再会，主任。孙秘书，再会啊，再会，再会。大宝还没下班、啊，陈队长，这就走。嗯，哦，你的？哦，谢谢陈队长。我送你们上去吧，不必了，我来提。今天时候不早了，就不约陈队长进屋坐了。那行，那你们先上去，我先走了。陈队长辛苦。陈队长再见。应该的。你的箱子，谢谢。我看了，我可以睡在书房。今天咱们这关算是过了吗？戴老板计划周密，让我先送六个军统人员。